வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் புனித தலங்களையும் பாரம்பரிய சின்னங்களையும் பாதுகாக்க மத்திய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் எத்தகைய சவால்களையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் இந்திய விமானப்படையினர் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஹைதராபாத் நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தல் நான்காவது தேசிய தண்ணீர் விருதுகளை வழங்கினார் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் சிறந்த மாநிலமாக மத்திய பிரதேசம் முதல் பரிசை வென்றது பிப்புச்சாய் புயல் வலுவிழந்து ராஜஸ்தானில் நுழைந்தது குஜராத்தில் புயல் சேத பகுதிகளில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆய்வு சர்வதேச நிறுவனங்கள் தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டுகின்றன நிதிநுட்ப நகரம் மற்றும் நிதிநுட்ப கோபுர திட்ட அடிக்கல் நாட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு விரிவான செய்திகள் எத்தகைய சவால்களையும் எதிர்கொள்ளும் வகையில் இந்திய விமானப்படையினர் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தியுள்ளார் ஹைதராபாத் சென்றுள்ள குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இந்திய விமானப்படை அகாடமியில் இன்று நடைபெற்ற பயிற்சி நிறைவு விழாவில் பங்கேற்றார் அவருக்கு விமான நிலையத்தில் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் மத்திய கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி ஆகியோர் வரவேற்பு அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து திண்டிகலில் உள்ள விமானப்படை அகாடமியில் இன்று நடைபெற்ற ராணுவ அதிகாரிகளின் பயிற்சி நிறைவு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்றார் இதில் வீரர்களின் மிடுக்கான அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் இவ்விழாவில் பயிற்சியை நிறைவு செய்த வெளிநாடுகளின் அதிகாரிகளுக்கும் இந்திய கடற்படை மற்றும் கடலோர காவல்படையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகளுக்கும் விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசுத் தலைவர் எத்தகைய சூழலையும் எதிர்கொள்ள விமானப்படையினர் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் தேசத்தின் நலனுக்காக வானில் பறந்து அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடன் பணியாற்றும் விமானப்படையினரின் சாகசம் சார்ந்த தேசப்பணி போற்றுதலுக்குரியது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள வீரர்கள் சிறப்புமிக்க இந்திய விமானப்படையில் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு தேசத்தின் பாதுகாப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் Commandant Air Force Academy, members of the faculty and staff, cadets of parade, proud parents, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here at the combined graduation period of Indian Air Force officer trainings. I congratulate all the trainings being commissioned into the different branches of the Indian Air Force. My special congratulations to all the award winners and the champion squadron for their excellent performance. I congratulate the trainees from friendly foreign countries. Their participation strengthens relationship between our countries. In the Nigel Chil, Vimanapadai Virakal in Saha Sangalakum, here part of Sayya Paterantad. तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो वर्दी में हैं वे सलामी दें।
They recollect their memorable stay at the Air Force Academy and people associated with them in their year-long training. These are the people who have helped them to make it to this day an indelible moment for them and their families. நான்காவது தேசிய தண்ணீர் விருதுகளை குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் இன்று வழங்கினார் சிறந்த செயல்பாட்டுக்கான முதல் பரிசை மத்திய பிரதேச மாநிலம் வென்றது நாட்டில் நீர்வள ஆதாரங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் தண்ணீர் சேமிப்பை மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து முன்னெடுத்து வருகின்றன இதனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் தண்ணீர் விருதுகளை வழங்கி வருகிறது அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான விருதுகளை குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் இன்று வழங்கினார் நீர்வள அமைப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டதற்கான சிறந்த மாநில விருதினை மத்திய பிரதேசம் வென்றது சிறந்த மாவட்டத்திற்கான விருதை ஒடிசா மாநிலம் கஞ்சம் மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டது சிறந்த கிராம பஞ்சாயத்துக்கான தண்ணீர் விருது தெலுங்கானா மாநிலம் மாநிலம் ஜெகநாதபுரம் கிராமம் வென்றது விருது பெற்ற ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் பாராட்டு பத்திரமும் ரொக்கப்பரிசும் வழங்கப்படுகிறது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய குடியரசு துணைத் தலைவர் நீர் சேமிப்பு இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் அவசியம் என்றார் நீர்வள ஆதாரங்களை பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து இதிகாசங்களில் கூட கூறப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய அவர் நீரை செலவிடுவதை குறைப்பது மறுசுழற்சி செய்வது மீண்டும் பயன்படுத்துவது ஆகிய மூன்று மந்திரங்களை ஒவ்வொருவரும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் जख्म होता है पीड़ा देता है पर जब सूख जाता है तो टोलरेबल हो जाता है तो जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए पानी आंख से नहीं नदियों में बहना चाहिए निकल मत्य मानल अमचर कल நாட்டின் புனித தலங்களையும் பாரம்பரிய சின்னங்களையும் பாதுகாக்க மத்திய அரசு தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் மாட்சிமை பொருந்திய பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் புனரமைக்கவும் பாதுகாக்கவும் அரசு தொடர் முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக கூறியுள்ளார் நம்பிக்கையின் உறைவிடமாக திகழும் புராதன சின்னங்கள் புனித தலங்கள் ஆகியவற்றையும் புனரமைக்க அரசு தொடர்ந்து ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக கூறியுள்ள அவர் இதற்காக சுற்றுலா சுற்றுத்தட திட்டங்களை செயல்படுத்துவதாகவும் கூறியுள்ளார் அதாவது பௌத்தம் கிருஷ்ணர் ராமாயணம் சுற்றுலா திட்டங்கள் மற்றும் பழங்குடியின சுற்றுலா தலங்களை ஒருங்கிணைக்கும் சுற்றுத்தடம் ஆகியன முக்கியமாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமெரிக்க பயணம் இந்தியா அமெரிக்கா இடையேயான நட்புறவை அடுத்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பலப்படுத்தும் என வெள்ளை மாளிகை அதிகாரி ஆஷிஷ் ஜா தெரிவித்துள்ளார் ஆறு நாள் சுற்றுப்பயணமாக வரும் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் அமெரிக்கா மற்றும் எகிப்துக்கு செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் இருபத்தி ஒராம் தேதி ஐநாவில் நடைபெறும் சர்வதேச யோகா தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் ஐநாவில் தனது நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு வாஷிங்டன் செல்லும் பிரதமருக்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் மற்றும் அவரது மனைவி ஜில் பைடன் ஆகியோர் விருந்தளிக்க உள்ளனர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் ஆகியோர் பிரதமருக்கு மதிய விருந்து அளிக்க உள்ளனர் இருபத்தி நான்காம் தேதி எகிப்து செல்லும் பிரதமர் அந்நாட்டு அதிபர் அப்துல் ஃபட்டா அல் சிசியுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் அங்குள்ள இந்திய சமூகத்தினரிடையே உரையாற்றும் பிரதமர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்கிறார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெள்ளை மாளிகையின் அதிகாரியும் கோவிட் மீட்பு அணியின் முன்னாள் ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஆஷிஷ் ஜா பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமெரிக்க பயணம் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றார் இந்த நட்புறவு இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு காலூன்றி நிற்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் குறிப்பாக கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மருத்துவ பரிசோதனை வசதிகள் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு ஆகியவற்றில் இந்தியாவின் பங்களிப்பு இன்றியமையாதது என்றும் இதன் மூலம் இரு நாடுகளும் மாபெரும் பலன் பெற்றது என்றும் ஆஷிஷ் ஜா குறிப்பிட்டார்
பிரதமரின் அமெரிக்க பயணம் குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் உரை நிகழ்த்துவது அவருக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம் என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது முறையாக உரையாற்றும் வாய்ப்பு இந்திய பிரதமர் என்ற முறையில் பிரதமர் மோடிக்குதான் கிடைத்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே மோடியின் பயணத்தையொட்டி வெள்ளை மாளிகையில் இந்திய தேசிய கொடி பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூற்று இரண்டாவது அத்தியாயம் நாளை ஒலிபரப்பாக உள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களுடன் தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மாதந்தோறும் அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகிறது அதன் தொடர்ச்சியாக மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் நூற்று இரண்டாவது அத்தியாயம் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு ஆகாஷவாணியில் ஒலிபரப்பாகிறது ஆகாஷவாணியின் யூ டியூப் சேனல்கள் டி டி நியூஸ் ஆகியவற்றில் நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்படுகிறது பிரதமர் பங்கேற்கும் இந்த நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷனின் அனைத்து அலைவரிசைகளிலும் ஒலிபரப்பாகிறது அகில இந்திய வானொலியின் இணையதளம் நியூஸ் ஆன் ஏஏஆர் செயலியிலும் பிரதமரின் உரை ஒலிபரப்பாகிறது இது தவிர அகில இந்திய வானொலி தூர்தர்ஷன் செய்திகள் பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் யூ டியூப் சேனல்களிலும் இந்நிகழ்ச்சி நேரடியாக ஒலிபரப்பாகிறது இந்நிகழ்ச்சியின் ஹிந்தி ஒலிபரப்பை தொடர்ந்து மாநில மொழிகளிலும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி முதல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மூலம் நாட்டு மக்களுடன் உரையாடி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவில் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு உலக அளவில் நாட்டின் பெயரும் புகழும் மதிப்பும் உயர்ந்துள்ளதாக பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறியுள்ளார் திரிபுராவில் கட்சி சார்ந்த பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு முன்பும் அதற்கு பின்பும் உள்ள இந்தியாவின் நிலையை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த உண்மை புரியும் என்றார் கடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் எல்லைப்புற மாநிலங்களிலும் எல்லையோர பகுதிகளிலும் தரமான சாலைகள் கூட இல்லாத நிலை இருந்தது என்றும் ஆனால் இன்று முழுமையான தரத்துடன் தரமான சாலை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பரம்பரை ஆட்சி முறை மாற்றப்பட்டு வளர்ச்சி சார்ந்த ஆட்சி இப்போது இந்தியாவில் நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் கூறினார் விவசாயம் செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைகளை தீர்க்க வேளாண் சார்ந்த நிபுணர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை விவசாயிகளிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஹைதராபாதில் நடைபெற்று வரும் ஜி இருபது மாநாட்டில் பேசிய அவர் எளிமையான விவசாயத்தில் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட உலக நாடுகள் குறிப்பாக ஜி இருபது நாடுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் வேளாண்மையில் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உத்திகள் அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்ட அமைச்சர் டிஜிட்டல் கருவிகளை வேளாண்மையில் பயன்படுத்துவது சிறுதானிய உற்பத்தியை அதிகரிப்பது ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் பிப்பர் ஜாய் புயல் குஜராத்திலிருந்து வலுவிழந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது இதனால் அந்த மாநிலத்தில் கனமழைக்கான ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே குஜராத்தில் வெள்ள சேத பகுதிகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று பார்வையிட்டார் அரபிக் கடலில் உருவான பெப்பர் ஜாய் புயல் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து குஜராத் மாநில கடலோர பகுதியில் கரை கடந்து வலுவிழந்தது இப்போது அது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இருப்பதாகவும் மேலும் அது நகர்ந்து ராஜஸ்தானுக்குள் நுழைந்திருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக அந்த மாநிலத்தில் புயல் செல்லும் பாதையில் உள்ள மாவட்டங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்து வருகிறது பார்மர் ஜோத்பூர் சிரோகி ஜலோர் பாலி மற்றும் ஜெய்சால்மர் மாவட்டங்களில் சூறாவளி காற்று வீசுகிறது இந்த மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதால் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் குஜராத் மாநிலத்தில் புயல் செய்த பகுதிகளில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று நேரில் பார்வையிட்டார் கட்ச் ஜகோ துறைமுக பகுதிகளில் அவர் சேதங்களை ஆய்வு செய்தார் சேத பகுதிகளில் வீடு இழந்தவர்களை நேரில் சந்தித்து அமித் ஷா ஆறுதல் கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை உயர்த்தி உள்ளது மத்திய அரசு ஒரு குவிண்டாலுக்கு நூத்தி நாற்பத்தி மூணு ரூபாய் உயர்த்தி உள்ளார்கள் நெல் பிண்டாலுக்கு இரண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி மூன்று ரூபாயாக அதிகரிப்பு அதாவது முன்னிருந்து வந்து குவிண்டாலுக்கு இரண்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபாய் இருந்தது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி மூன்று ரூபாய் உயர்த்தி இருக்கிறாரு 
சிறு தானியங்கள் பருப்பு வகைகளின் கொள்முதல் விலையையும் உயர்த்தி உள்ளது மத்திய அரசு ஆதார விலை இப்ப பருத்தி கேழ்வரகு கேழ்வரகுலாம் பாத்தீங்கன்னா இருமடங்கு கூடுதல் விலை கிடைப்பதால் விவசாயிகளின் வாழ்வில் மலர்ச்சி செய்திகள் தொடர்கின்றன தொழில்துறையில் தமிழ்நாடு வேகமாக முன்னேறி வருவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் ஐம்பத்தி ஆறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைக்கப்பட உள்ள நிதிநுட்ப நகரம் மற்றும் நிதிநுட்ப கோபுரத்திற்கு முதலமைச்சர் இன்று அடிக்கல் நாட்டி பேசினார் அப்போது சென்னையை தொடர்ந்து கோவை திருச்சி உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் நிதிநுட்ப நகரங்கள் அமைக்கப்படும் என்று கூறினார் தொழில்துறையில் தமிழ்நாடு சிறந்து விளங்குவதால் தொழில் நிறுவனங்களின் முதலீடுகளை ஈர்த்து வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை தொழில்துறைக்கு பெரிதும் சாதகமாக அமைந்திருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொழுங்க ஆர்வமாக உள்ளதாகவும் உலக நிறுவனங்களை ஈர்க்க அரசு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து வருவதால் முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வமுடன் தமிழகம் நோக்கி வருவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு தலைநிபர்ந்து நிற்கிறது இந்தியாவுக்கு முன்மாதிரியான மாநிலமாக நம்முடைய தமிழ்நாடு வளர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக தொழில்துறையானது மிக வேகமான முன்னேற்றங்களை உருவாக்கி தந்து வருகிறது நூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தமிழ்நாடு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் சார்பில் இந்த நிதி நுட்ப நகரம் மற்றும் கோபுரம் அமைக்கப்பட உள்ளன இதில் பன்னாட்டு மற்றும் இந்திய நிதி நிறுவனங்களுக்கான உலகத்தரம் வாய்ந்த அதிநவீன வங்கி மற்றும் காப்பீடு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் வணிக குடியிருப்பு மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் நீடித்த மற்றும் பசுமை உட்கட்டமைப்புகள் பலவகை போக்குவரத்து இணைப்பு வசதிகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெற உள்ளன எண்பதாயிரம் நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதுடன் பனிரண்டு கோடி ரூபாய் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் திட்டங்கள் இதில் அடங்கும் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாக பதிவிட்டதாக கூறி தமிழக பாஜக மாநில செயலாளர் எஸ் ஜி சூர்யா போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் நேற்று இரவு சென்னை தீநகர் இல்லத்திலிருந்த எஸ் ஜி சூர்யாவை மதுரை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்தனர் சென்னை மாநகர ஆணையர் அலுவலகத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்திய பின்னர் அவரை மதுரைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் எஸ் ஜி சூர்யா கைது செய்யப்பட்டதற்கு பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் சமூக பிரச்சினைகளில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியின் இரட்டை நிலைப்பாட்டினை விமர்சித்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் அரசின் செயல்பாடுகளை விமர்சிப்பவர்களையெல்லாம் கைது செய்யும் ஜனநாயக விரோத போக்கு தமிழகத்தில் நிலவுவதாகவும் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் எஸ் ஜி சூர்யா கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜகவினர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதனிடையே சென்னை பிஜேபி தலைமையகமான கமலாலயத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாநில துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தமிழக அரசு பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாக குற்றம் சாட்டினார் எஸ் ஜி சூர்யாவுக்கு நோட்டீஸ் கூட வழங்காமல் போலீசார் கைது செய்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் செந்தில் பாலாஜியுடைய ஜாமீன்ல நாற்பத்தி ஒன்னு ஏ சிஆர்பிசி நாற்பத்தி ஒன்னு ஏ தான் மிக முக்கியமான வாதமாக படுகிறது அதாவது கைது எல்லாம் செய்ய முடியாது முன்னாலேயே நோட்டீஸ் கொடுக்கணும்னு எஸ் ஜி சூர்யாவுக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டதா இதுதான் கேள்வி இரண்டு வாரங்களுக்குள்ளாக நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் நடந்து இந்த பதிவிட்டு ஒரு வாரம் கூட ஆகல எப்படி நீங்க வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்காம கைது பண்ணீங்க யார கைது பண்ணீங்க யாருக்கு தகவல் கொடுத்தீங்க நான் சொல்கிறேன் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கி சொன்னார் ஸ்டாலின் அவர்கள் யார செந்தில் பாலாஜி நான் சொல்கிறேன் எங்களுடைய மாநில செயலாளர் திரு எஸ் ஜி சூர்யா அவர்களை மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாக்கி மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாக்கி ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் கொடூரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறது திமுக அரசு சர்வதேச கருத்தரங்குகள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் மதுபானங்கள் பரிமாற உரிமம் வழங்க வகை செய்யும் திருத்த அரசாணையில் எந்த சட்டவிரோதமும் இல்லை எனவும் பொதுநலனுக்கு எதிரானதும் இல்லை எனவும் தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது தமிழக உள்துறை மற்றும் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத்துறை செயலாளர் சார்பில் மதுவிலக்குத்துறை ஆணையர் ரத்னா பதில் மனு தாக்கல் செய்தாா் 
அதில் திருமணம் போன்ற நிகழ்வுகளில் மதுபானம் பரிமாற வகை செய்யும் பிரிவுகள் நீக்கப்பட்டு சர்வதேச கருத்தரங்குகள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் மட்டும் மதுபானங்கள் பரிமாற உரிமம் வழங்க வகை செய்யும் திருத்த அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மதுபான விற்பனை விதிகளின்படியும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படியும் தான் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எனவும் சர்வதேச கருத்தரங்குகள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் மதுபானங்கள் பரிமாற ஒன்று அல்லது சில நாட்களுக்கு மட்டும் உரிமம் வழங்கப்படும் எனவும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அருகில் நடக்கும் நிகழ்வுகளுக்கு இந்த உரிமம் வழங்கப்படாது எனவும் பல்வேறு நிபந்தனைகளின் அடிப்படையிலேயே இந்த உரிமங்கள் வழங்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா மற்றும் நீதிபதி ஆதிகேசவுலு அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தபோது அரசின் பதில் மனுவுக்கு பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொண்டு வழக்கின் விசாரணையை ஜூலை ஐந்தாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்த நீதிபதிகள் அதுவரை ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவை நீட்டித்தும் உத்தரவிட்டனர் சர்வதேச அளவில் ஏற்பட்டுள்ள போட்டி சூழலை எதிர்கொள்ள திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் வலியுறுத்தியுள்ளார் தில்லியில் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நினைவு சொற்பொழிவு கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் இதனை தெரிவித்தார் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமும் சர்வதேச அளவில் நிலவும் போட்டியும் இன்றைய உலகில் அவசியமாகிவிட்டதால் அது சார்ந்த திறன்மிக்க மனிதவளம் இருப்பதுதான் நாட்டின் மிகப்பெரிய பலம் என்றும் அவர் கூறினார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் சுதந்திர போராட்ட செயல்பாடுகளை நினைவு கூர்ந்த அஜித் தோவல் நேதாஜியின் துணிவும் உறுதியும் என்றும் போற்றுதலுக்கு உரியது என்றும் அவரது இந்த இரு கொள்கைகளும் தான் சுதந்திர போராட்டத்தில் அவரை ஒப்பற்ற தலைவராக முன்னிறுத்தியது என்றும் குறிப்பிட்டார் Everybody knows in the map where it is, but nobody knows on the ground where it is. So if you walk over the equator, you don't know that you're walking over the equator. He says there's nothing as India. India is a, is a, is a very uh, uh, ill-defined, it's, it's, it's a concept. தமிழக அமைச்சரவையில் கூடுதல் இலாக்காக்களை பெற்ற அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு முத்துசாமி ஆகியோர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் பண மோசடி வழக்கில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அமலாக்கத்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து அவர் வகித்து வந்த மின்சாரம் மரபுசாரா எரிசக்தி துறை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவிடம் கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இதுபோன்று மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமியிடம் கூடுதலாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரு இலாக்காக்களையும் கூடுதலாக பெற்றுள்ள அமைச்சர்கள் இருவரும் சென்னையில் இன்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை அவரது இல்லத்திற்கு சென்று சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் அகில இந்திய ரஷ்ய கல்வி கண்காட்சியின் இரண்டாம் பதிப்பை மருத்துவம் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார் ஜூன் பதினேழு பதினெட்டு ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் மருத்துவ படிப்பில் சேர நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மாணவர்கள் அவர்களுக்கு விருப்பமான இளநிலை முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு கண்காட்சியில் நேரடி சேர்க்கை பெற முடியும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு கல்வியாண்டிற்கான வகுப்புகள் செப்டம்பர் மாதம் முதல் ரஷ்யாவில் தொடங்கும் தமிழக அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களால் உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கூறியுள்ளார் விழுப்புரம் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் அமைச்சர் பொன்முடி கலந்து கொண்டு நூற்று பயனாளிகளுக்கு நான்கு கோடியே தொன்னூற்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பசுமை வீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழரை சதவீத இடஒதுக்கீட்டால் மருத்துவ படிப்பில் அதிகம் பேர் சேர்வதாகவும் புதுமை பெண் திட்டத்தின் மூலம் ஆயிரம் ரூபாய் மாதந்தோறும் வழங்கப்படுவதால் மாணவிகள் பயனடைவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் லட்சுமணன் புகழேந்தி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சுதந்திர போராட்ட தியாகி வீரவாஞ்சிநாதன் நினைவு தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையைச் சேர்ந்த வீரவாஞ்சிநாதன் ஆங்கிலேய ஆட்சியர் ஆஷ் துரையை சுட்டுக் கொன்ற ஜூன் பதினேழாம் தேதியானது வீர வணக்க நாளாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டு நூற்று பனிரெண்டாவது நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் உள்ள மணிமண்டபத்தில் வீரவாஞ்சிநாதன் சிலைக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ரவிச்சந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா் 
மாமல்லபுரத்தில் உள்ள கடற்கரை கோவில் உள்ளிட்ட புராதன சின்னங்களை ஜி இருபது மகளிர் உச்சி மாநாட்டிற்கு வருகை புரிந்த வெளிநாட்டு பெண் பிரதிநிதிகள் சுற்றி பார்த்து மகிழ்ந்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் மகளிர் ஜி இருபது மாநாடு கடந்த பதினைந்து பதினாறு ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் பிரான்ஸ் ஜெர்மன் உள்ளிட்ட பதினெட்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த பெண் பிரதிநிதிகள் நூற்று பேர் பங்கேற்றனர் மாநாட்டில் பங்கேற்ற வெளிநாட்டு பெண் பிரதிநிதிகள் மாமல்லபுரம் புராதன சின்னங்களை சுற்றி பார்க்க தமிழக சுற்றுலாத்துறை ஏற்பாடு செய்திருந்த நிலையில் அவர்கள் புராதன சின்னங்களை கண்டு மகிழ்ந்தனர் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபட்ட எஸ் ஆர் எம் களப்பணியாளர்கள் பணி நிறைவு பெற்றது பதினோரு லட்சம் பேருக்கு ரத்த ஓட்டம் மற்றும் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பு எட்டாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு ஹெச் ஐவி மற்றும் மஞ்சள் காமாலை நோய் கண்டுபிடிப்பு சோதனை நடத்தப்பட்டது மத்திய அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகத்தின் மேற்பார்வையில் மும்பையில் உள்ள சர்வதேச மக்கள் தொகை அறிவியல் நிறுவனத்துடன் இணைந்து நாடு முழுவதும் குடும்ப நலம் சம்பந்தமாக கணக்கெடுப்பு நடத்தியது புகழ்பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் ஆணி திருமஞ்சன திருவிழா இன்று காலை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது கடலூர் மாவட்டம் புகழ்பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் ஆணி திருமஞ்சன திருவிழாவை முன்னிட்டு வருகிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி காலை தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது தேர் நிலைக்கு வந்த பின்பு இரவு எட்டு மணிக்கு ஆயிரம் கால் முகப்பு மண்டபத்தில் ஏக லட்சாட்சணை பூஜை நடைபெறுகிறது இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை நான்கு மணி முதல் ஆறு மணி வரை சிவகாம சுந்தரி சமேத நடராஜருக்கு மகா அபிஷேகம் நடைபெறுகிறது பத்து மணிக்கு சித் சபையில் ரகசிய பூஜை நடைபெறுகிறது பின்னர் பஞ்சமூர்த்தி வீதி உலா வந்த பின்னர் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு மேல் ஆணி திருமஞ்சனம் திருவிழா நடைபெறவுள்ளது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டீஸ்வரம் அருள்மிகு ஞானாம்பிகை சமேத தேனுபுரீஸ்வரர் திருக்கோவிலில் திருஞான சம்பந்தருக்கு சிவபெருமான் முத்துப்பந்தல் வழங்கும் விழா விமரிசையாக நடைபெற்றது திருஞான சம்பந்தர் முத்துப்பள்ளக்கில் எழுந்தருளி தேனுபுரீஸ்வரர் சுவாமியை தரிசிக்க செல்லும் வைபவம் நடைபெற்றது விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு திருஞான சம்பந்தரை வழிபட்டு மகிழ்ந்தனர் இதற்கிடையே தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் அகத்தியர் ஸ்ரீ தர்மசக்கர ஞானபீடத்தின் சார்பில் மழை வேண்டி யாக பூஜை இன்று நடைபெற்றது சுவாமி முத்துக்குமாரசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நிகழ்ச்சியையொட்டி ஏராளமான பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதற்கிடையே தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் அகத்தியர் ஸ்ரீ தர்மசக்கர ஞானபீடத்தின் சார்பில் மழை வேண்டி யாக பூஜை இன்று நடைபெற்றது சுவாமி முத்துக்குமாரசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பூஜையில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் நிகழ்ச்சியையொட்டி ஏராளமான பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது சென்னை மாநகர பேருந்துகளில் மூத்த குடிமக்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்யும் வகையிலான டோக்கன்கள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று முதல் வழங்கப்படும் என மாநகர போக்குவரத்து கழக மேலாண் இயக்குநர் அன்பு அப்ரஹாம் தெரிவித்துள்ளார் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட சென்னை வாழ் மூத்த குடிமக்கள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்திடும் வகையில் முதல் அரையாண்டிற்கான கட்டணமில்லா டோக்கன்கள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலான அடுத்த அரையாண்டிற்கான டோக்கன்கள் அடையாறு பெசன் நகர் திருவான்மியூர் உள்ளிட்ட நாற்பது மையங்களில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று முதல் ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று வரை வழங்கப்படும் என மாநகர போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது காலை எட்டு மணி முதல் இரவு ஏழு முப்பது மணி வரை டோக்கன்கள் வழங்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது கட்டணமில்லா பயண டோக்கன்களை புதியதாக பெறுபவருக்கு இருப்பிட சான்றிற்கு குடும்ப அட்டையின் நகலும் வயது சான்றிற்காக ஆதார் அட்டை ஓட்டுநர் உரிமம் கல்வி சான்றிதழ் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றின் நகலுடன் இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படங்களை கொண்டுவர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் சம்பந்தப்பட்ட நகல்களை சரிபார்க்க அசலையும் கையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நவாஸ் ஷெரீஃபின் பாகிஸ்தான் முஸ்லீம் கட்சியின் தலைவராக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தலைநகர் இஸ்லாமாபாதில் அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் அக்கட்சியின் தலைவராக ஷெபாஸ் ஷெரீஃபும் துணைத் தலைவராக மரியம் நவாஸும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் பொதுச் செயலாளர் துணைச் செயலாளர் நிதிச் செயலாளர் உள்ளிட்ட பிற நிர்வாகிகளும் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் இந்தோனேஷிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் இந்தியாவின் எச் எஸ் பிரணாய் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் 
நேற்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் ஜப்பான் வீரர் கொடை நவ்ரோகாவை இருபத்தி ஒன்று பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று பதினாறு என்ற கணக்கில் வீழ்த்தினார் இதையடுத்து இன்று நடைபெறவுள்ள அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உலக தர வரிசையில் முதலிடம் வகிக்கும் டென்மார்க் வீரர் விக்டர் ஆக்சல்சனை எதிர்கொள்கிறார் இதேபோல் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் இந்தியாவின் சாத்விக் சாய்ராஜ் சிராக் ஷெட்டி இணை இந்தோனேஷிய இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்